Për shëndetje, ja ku të akuam për sëri në lëndën e matematikës të klasës së pesë. Sot do të flasim për tabelat e dëndurive dhe për piktogramet. Cila është shkenca që meret me tabelat e dënturive dhe piktogrameve? Le ta shohim së bashku. Pra, është statistika, ajo shkenc, që meret me grumbullimin, organizimin dhe analizimin e të dënave. Pra, këto tabela përdore në statistikë. Vashdojmë. Të dënat e grumbulluara mund të paracite në tabelat dëndurie dhe në grafik të ndryshëm. Dhe ja ku i kemi. Tu kemi disa grafik të cilët ne do t'i mësojmë në fakt në orët e ardshme. Ajo që do mësojmë sot është tabelat e dendurive dhe piktogramet. Pra do marim një informacion rrët tyre. Kjo është një gazet që një klas e pest ka bërë vetë dhe me ka bërë disa kopje modeste, pra sepse nuk ishte mundësi të bënd të shumë kopje, dhe mendoj që këto kopje që kështë e bërë, ti dhuronte, pra është gazeta Filizat, dhe këto kopje ti dhuronte për shokët ose për klasat e tjera të shkollës së saj. Atere, ata, këto dhurime, duke qënë se i produan nga dal nga dal këto gazeta, atere ata mbajtën shënim disa të dhëna se si i shpërndan, se si i dhuruan pra këto gazeta. Dhe të shohim, ditën e hën, ata shpërndan dhuruan pra 8 cop, ditën e mart dhuruan 4 cop, ditën e mërkur 10 cop, ditën e inte 6 cop dhe ditën e premte 5 cop. Qëfar bën me këtë tabel? Pra këtë tabel, ata vendosën, ti hidhnin të dhënat, pra këto të dhëna që ata mbajtën shënim, vendosën ti hedhin në një tabel. Atëherë, qëfar kemi në këtë tabel? Në kolonën e parë, kemi gazetat që u dhuruan gjatë javës, pra sa gazetat dhuruan të hënën, sa të martën, sa të mërkurën, sa të enten dhe sa të premten. Dhe këtu në kolonën e dytë, ata vendosën numrin e këtyre gazetave që shpërndanë. Atere, qëfar të regon kolona e parë? Të regon faktet që ata grumbulluan, apo jo? Pra, sepse këto ishin faktet që ata grumbulluan, pra, në kolonën e parë, ata vendosën faktet që grumbulluan, më falni, faktet që grumbulluan, pra, gazeta që dhuruan gjatë javës si pas ditve. Tjetër, në këtë kolonën këtu, qëfar vendosën ata? Kjo quhet denduria, pra të regon sa herë shfaqet një e dhën nga faktet e grumbulluara. Dhe shikoni, pra të hënën ishin 8, të martën ishin 4, të mërkurën ishin 10, të enten 6 dhe të premten 5. Pra denduria të regon sa herë shfaqet një e dhën në faktet e grumbulluara. Dhe qëfar quhet kjo? Tabel dendurie. Pra kjo është ajo që ne mësojmë sot. Kjo është një tabel dëndurie, në të cilën kemi dy kolona, ku shënojmë në kolonën e par faktet e grumbulluara dhe në kolonën e dytë shënojmë dëndurin që është ajo pra të dhënat që pra se sa herë shfaqet një dhënë në faktet e grumbulluara. Kjo është ajo që duhet mësoni në ratë të par për tabelën e dënduris. Vashdoj më tej. Këto të dhëna, që unë kisha, do të vendosë qëfar? Qëfar të regon kjo? Kjo të regon një simbol. Dhe unë qëfar kam bërë? Këto të dhëna i kam vendosur në tabel duke përdorë këtë simbolin këtu, që është një redhë blu. Dhe në vënd të numrit, unë kam shënuar, nuk kam shënuar 8, po qëfar kam shënuar? Kam shënuar 8 radhë blu. Ditën e hënë, ditën e martë, pra shikoni këtu, të këta bila e dënduris kisha vendosur numrin 8, të piktogrami, kam vendosur 8 rath, po kështu të martën kam vendosur 4 e kështu me rath. Duhet kemi parasysh që të piktogrami ne bëjmë një marveshje, dhe cila është marveshja? Që në rastin konkret, ne kemi bërë që për gjdo redh blu, para qetë një gazet. Pra, unë këtu kam bërë një marveshje që se cili nga rathët blu, të regonë që kemi një gazet, 
dhe duke qënë se numri gazetave është 8, atër e unë kam vendosur 8 rath blu. Pra, këtu duhet të theksojmë dhe njëherë, të dhënat në piktogram paracitën me simbole, ndërsa të dhënat të këtabela e dëndurive si paracitëshin, paracitëshin me numra. Shikoni këtu kam më duhet ju bëjë një sjarim për marveshje. Ne dhe thamë të këta bila e kaluar që gjdo rathi blu i përkiste një gazet. Por, në qofse ne do të kishim sigurisht që gazeta që fëmijë të botuan ishte me një numër të reduktuar, pra kishte pak kopje. Dhe ne mund të shënojmë në piktogram ashtu si që janë me rath. Pra, për një gazet të të shkruajmë të vendosim një rath, një rath. Por, Në qovë se do të kishim një numër shumë të matë gazetash, atëri nga duhe i të bënim një marveshje tjetër, që do të thotë që ne mund të paracisnim gjdo rath blu me dy gazeta. Pra të gjdo rath blu mund të përqfajson të pra dy gazeta. Ose mund të ashprenim dyshe që gjysma e rethit mund të paracisnim një gazetë. Pra kjo do ishte një marveshje tjetër që ne do bonim në qëse do kishim një numër të madhë gazetash. Qëfer mësuam dirit ashti? Pra që të bëjmë një përmbledhje të asaj që mësuam. Të dhëna të ndryshme mund të paracite në tabela dhe grafik të ndryshëm. Këtë thamë. Gjithashtu tjetër, një piktogram përdor simbolet ose figurat për të përraqitur të dhënat. Pra, kjo është ndryshimi me tabelën, të këtë tabela ne e paracisim me numra, ndërsa të këtë piktogrami e paracisim me simbole. Gjdo figur ose simbol mund të përfajsoj një ose më te për objekte, si thamne, bëjmë një marveshje që ose kemi një gazet me një rath blu, rath blu, ose kemi gjysëm, ose kemi një gazet që përfajson një rath, ose kemi një gazet që përfajson dy gazeta që përfajson një rath, pra vendosim një marveshje në fillim. Dhe kjo informacion dhe së fundi jepet në fund të tabeles, pra kjo marveshja që ne thamë e vendosim në fund të gjdo tabele, e? Atere, letë ushtrojemi së bashku. Këtu kemi një tabet në të cilën, qëfar? Kemi periudat, janar shkurt. Gjithashtu, qëfar kemi? Kemi numri në arkave me molë të shitura. Kemi gjithashtu që këti simboli, këtë simbol e paracesim pra, këtë simbol paracet njëzet arka. Këtë? Qëfar është kjo? Kjo është një piktogram, pse? Sepse ne kemi përdorë simbolet, apo jo? Pra kemi që kemi periudat janar, shkurt, mars, pril, maj, qërshor, kori, gusht, shtator, tëtor, nëntor, djetor, kemi numri në arkave me mol të shqitura, kemi dhe marveshjen që një mol është e paracitur me njëzet arka. Kjo, këto janë të dhëna që ne kemi. Qëfar duam të gjemë në këtu? Ne duam të gjemë se sa arka me molë u shitën gjatë periudës janar shkurt. Pra kush është periuda janar shkurt? është kjo periuda e parë. Gjithashtu nga duhet të gjemë se sa arka më shumë u shitën gjatë gjysë më së parë të vitit në krasim me periudën e dytë të vitit. Atere, letë meremi me pjesën e parë. Pra, se sa arka me molë u shitën gjatë periudës janar shkurt. Duke ditur që ne kemi marveshjen që një simbol është i barabart me një zetarka, a e kemi të thjesht për ta gjetur, numërojmë simbolet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemi 8 simbole. Qëfar do bëjmë? Do të shumëzojmë me një zet. Dhe sa në del? Pra, në del 160. Pra gjatë periudës janë arë shkurt, u shitën 160 arka me mol. Kjo ishte ajo që nga kërkohesh në fillim. Kujdes, këtu duhet kemi kujdes për të gjetur qëfar, sepse ne për të bërë krasimin mi disë periudës e parë dhe periudës e dytë, nga duhet që të gjemë edhe periudat e tjera dhe pastaj të bëjmë krasimin, 
por pse kam shkruajtur këtu kujdes, sepse kjo është gjysëm që do të thotë, për të gjetur këtë këtu, na duhet të numërojmë një, dy, për të gjetur pra periudhë mars, pril, numërojmë simbolet një, dy, tre, katër, që janë të plota, dhe e shumëzojmë me një zetë, katër herë një zetë, bëjnë të djetë, duke ishtuar pasaj gjysëmën, sepse ne themi që gjysëma e një zetë sa është të djetë, atëri kjo na delë periudhë mars, pril, na delë nëmë të djetë, Në qovë se do bonim periudën maj qërëshorë, sa simbole kemi? Kemi një, dy, tre të plota. Atere tre duke i shumëzuar me një zetë, do të në dalin gjashtë të djetë. Vashdojmë, periudën korik gusht. Në periudën korik gusht kemi dy simbole. Shumëzim për një zetë është e barabart me dy zetë. Vashdojmë, kemi periudën shtator të torë, e cila ka katër simbole të cilën duke e shumëzuar me një zetë në delë të të djetë. Dhe në nëntorë djetëtorë kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, shumëzim për 20 del 180 djetë dhe më falni kemi 3 dhe 3, 6, shumëzim për 20 del 120 dhe gjysma që është djetë është e barabart me 130 djetë. Ja të shohim, ja ku i kemi pra. Ne kemi parë, në periudën janar shkurt është një qine gjasht djetë, në periudën mars pril është nën djetë, në periudën maj qërëshor është gjasht djetë, kori gush dy zetë, shtator të torë të djetë, dhe nën torë djetëtorë është një qine të tri djetë. Ta shti, ne do gjejmë dy periudat për t'i krasuar. Pra, sa arë ka me mollu shiten gjatë periudave të ndryshme të vitit. Pra, ne këtu kemi gjetur sa janë, gjetur në periudat të ndryshme të vitit. Ta shti për të bërë krasimin, qëfar na duhet bëjmë? Ne duham të gjemë sa arë ka me mol, u shiten gjatë gjysë më së parë të vitit. E bëjmë këtë? Po, unë shikoni këtu e kam bërë me një njërë tjetër tre periudat e para, dhe qëfar bëjmë? Marë dhe mbledhë një qine gjash djetën, me nën djetën, me gjash djetën, dhe sa model, model 310 arë ka. Pas taj, qëfar bëjmë një veprim të dytë? Marë dhe mbled periudën tjetër, e cila është 20 plus 80 plus 130 model 250 arka. Atere për t'i krasuar këto që farbëj, nga numri me i math, heq numrin më të vogël, nga 310-a, heq 250-an dhe model 60 arka. Pra, ndryshimi mi disë dy periudave është 60 arka. Pra, kjo është veprimi që unë kam bërë në këtë rast. Atere, të bëjmë një përsëritje, pra qëfar morëm sot? Sot u njohëm me qëfar? Me tabelat e dendurive dhe me piktogramat. Tabela e dendurive i paraqiste të dhënat në përmjet numrave, ndërsa piktograma në përmjet simboleve ose shenjave. Gjithashtu, këtu ju kam dhënë një detyr. Kush do t'ishtë detyra? Kryi ushtrime të njashme duke zgjedhur mjetet të ndryshme në shtëpi. Nuk ka rëndësi se qëfar mjetet zgjedhë. Të dhënat e mbledhura paraciti në një tabel dënduria. Përdor informacionet e tabelës e dënduris për të vizatuar një piktogram. Dhe shkruaj dy fjalirë e të dhënave të këti piktogrami. Pra këtu janë disa detyra të cilat juve do t'i bëni në shtëpi pasi të keni parë dhe një herë pra atë që unë kam zhvilluar më lartë. Sigurisht që nuk janë të vështira, përpi që një të mësoni, sepse do t'ju dua ndoshta më vonë për t'i përdorë në studimet të ndryshme që ju mund të bëni ose hulumtime që do t'ju kërkohen në lëndë të ndryshme. Kështë e mësimi që kësha përgatitur për sot, miru takovë shim në orët e ardshme.